আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আল্লাহর এই দুনিয়ায় যে যেখান থেকে আজকের এই ভিডিওটি দেখতেছো সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে এই ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত তো আজকে ভিডিওটি হচ্ছে এইচএসসি বোর্ড চ্যালেঞ্জ 2024 এই সম্পর্কে ইনফরমেশন সম্পর্কে তো অলরেডি লেগা রেজাল্ট প্রকাশ পেয়েছে 15 তারিখে তো যাদের ফলাফল ই হয়েছে অকেতে গর্জতা অকেতে গর্জ এসেছে ফেল এসেছে অর্থাৎ যে কেউ এক বিষয়ে কেউ দুই বিষয়ে এরকম আসছে তারপর হচ্ছে অনেকে নাম্বার কম পেয়েছে তো বোর্ড চ্যালেঞ্জ মোট কথা হচ্ছে যে বোর্ড চ্যালেঞ্জটা কিভাবে করবেন ঠিক আছে তো বোর্ড চ্যালেঞ্জটা এটা হচ্ছে এক্সামিনেশন নেম হচ্ছে এইচএসসি অ্যান্টিকুয়ে ভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন দুই হাজার চব্বিশ এইচএসসি পাস সমান পরীক্ষা আর অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হচ্ছে অক্টোবর ষোলো দু হাজার চব্বিশ অর্থাৎ আজকে থেকে অর্থাৎ অক্টোবরের ষোলো তারিখ থেকে আবেদন শুরু বোর্ড চ্যালেঞ্জের আবেদন শুরু ঠিক আছে আচ্ছা আর শেষ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এন্ড হচ্ছে অক্টোবর বাইশ দু হাজার চব্বিশ অক্টোবরের বাইশ তারিখে আবেদনের শেষ তারিখ ঠিক আছে ষোলো তারিখে শুরু বাইশ তারিখে শেষ আচ্ছা রেজাল্ট পাবলিশ হবে ছাব্বিশে নভেম্বর দু তো যারা এইচএসসি পরীক্ষায় বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে আগ্রহী তারা যারা নম্বর কম পেয়েছ বা কোনো এক সাবজেক্ট বা দুই সাবজেক্টে কোনো বিষয়ে যে তোমার ই থাকে কনফিউশন থাকে আগ্রহ থাকে যে তুমি বেশি নম্বর পাবে এরকম একটা আত্মবিশ্বাস তোমার থাকে তাহলে তুমি বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে পারো তো শুরু তারিখ থেকে অর্থাৎ আজকে থেকে শুরু হয়েছে তো কিভাবে বোর্ড চ্যালেঞ্জটা করবে ফার্স্ট মেসেজ ফর জেনারেল এডুকেশন বোর্ড দেখো প্রথমে কি লিখবে আর এস সি ক্যাপিটাল লেটারে আর এস সি লিখবে তারপরে একটা স্পেস দিবে তারপরে ফার্স্ট থ্রি লেটারস অফ বোর্ড নেম তুমি যে বোর্ড বোর্ডের আন্ডারে পরীক্ষা দিয়েছ সেই বোর্ডের ফার্স্ট তিনটা অক্ষর তুমি লিখবে যেমন ঢাকা হলে ডি এস এ এরকম তারপরে আবার স্পেস দিবে তারপর রোল নাম্বার লিখবে তারপর আবার একটা স্পেস দিবে তারপরে সাবজেক্ট কোড লিখবে ঠিক আছে তুমি যে বিষয়ে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছ আগ্রহী সেই সাবজেক্ট কোডটা লিখবে আচ্ছা তারপরে দেখো এই এক্সাম্পল আর এস সি লিখলা তারপরে স্পেস দিবি তারপরে ডি এইস এ ঢাকা লিখবা মানে ঢাকা বোর্ডের আন্ডারে হলে ডি এইস এ তারপরে স্পেস তারপরে হচ্ছে রোল নাম্বার তারপর হচ্ছে যে সাবজেক্ট কোড এইভাবে তোমরা মেসেজটা পাঠাবে আর মাদ্রাসা বোর্ড আর এস সি তারপরে স্পেস তারপরে এম এ ডি মাত লিখবে তারপরে স্পেস দিবে তারপরে রোল নাম্বার তারপরে স্পেস তারপরে সাবজেক্ট কোড ওকে আসলে বুঝতে পেরেছ তারপর ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড আর এস সি তারপরে একটা স্পেস তারপরে টিই সি টেক তারপরে স্পেস তারপরে রোল নাম্বার তারপরে স্পেস তারপরে এই যে তোমার বিষয় কোডটা ঠিক আছে সাবজেক্ট কোড তারপরে সেন্ড দি মেসেজ টু দি নাম্বার এই এই নাম্বারে সেন্ড করে দেবে ষোলো ট্রিপুল টু এই নাম্বারে আমরা সেন্ড করে দিবে ঠিক আছে সেকেন্ড মেসেজ ইফ ইউ এগ্রি টু পে আফটার রিসিভিং ইন এস এম এস ইন্ডিকেটিং দি অ্যাপ্লিকেশন ফি অ্যান্ড কনফার্মেশন পিন সেন্ড এ সেকেন্ড মেসেজ আচ্ছা তারপর তুমি যদি মানে তোমার ফিটা যদি পরিশোধ করো করার পরে আর এস সি লিখবে তারপরে স্পেস দিবে তারপরে ই এস লিখবে তারপরে স্পেস দিবে তারপরে পিন নাম্বারটা দিবে তারপরে স্পেস দিবে তারপরে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এক্সাম্পল এরকম আর এস সি তারপরে স্পেস তারপরে ই এস তারপরে স্পেস তারপরে রোল নাম্বার তারপরে স্পেস তারপর হচ্ছে মোবাইল নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বার তারপরে এই যে ষোলো ত্রিপুল টু নাম্বারে সেন্ড করে দিবে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এখানে দেখো নোটটা হচ্ছে যে দি ফি ইস ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টাকা পার পেপার প্রতি পেপারের জন্য একশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে আচ্ছা প্রতি পেপারের জন্য একশো পঞ্চাশ টাকা লাগবে তাহলে দুইটা পেপারের জন্য করলে তিনশো টাকা লাগবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আর কী বলছে যে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর মাল্টিপল সাবজেক্ট মানে একাধিক সাবজেক্টে এটাই করা যাবে ইন এ সিঙ্গেল এস এম এস বাই অ্যাডিং সাবজেক্ট কোর্স উইথ এ কমা কমা দিয়ে দিয়ে সাবজেক্ট কোডটা লিখবে ঠিক আছে 
যাওয়ার এক একের অধিক বিষয়ে পড়বে এবার বিষয় কোডটা কি করবে কমা দিয়ে দিয়ে লিখবে 101,107 এরকম তাহলে এটা টাকা 300 পার সাবজেক্ট এই যে এখানে ই দিয়ে দিয়েছে এই যে 15 দশে এই চিঠিটা প্রকাশ করা হয়েছে এই সাবজেক্ট কোড বাংলা হচ্ছে 101 102 ইংলিশ হচ্ছে 107 108 আইসিটি 275 ইকোনমিক্স 109 110 সিভিক্স 269 270 তারপরে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস 271 272 হ্যাঁ ঠিক আছে এইভাবে আমরা তোমরা অবশ্যই বিষয় করতে জানো তো আমি আর ভিডিওটা লম্বা করছি না তো আজকে এই পর্যন্ত আশা করি বুঝতে পেরেছো কিভাবে তোমার বোর্ড চ্যালেঞ্জটা করবে তো ভালো থাকো সবাই সকলের সুস্বাস্থ্য দিকে সুপ্রভাত আমার কামনা করে সময়টা কিন্তু শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ